はいおはようございます大谷ラスカルと申します、えー、知らない方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、僕自身ですね、えー、YouTube の方で大食いの活動をしておりまして、えー、今回はね夢を叶えるプロジェクトさんに、えー、お声掛けをいただきまして今回は家族にございますこちらのお店に、えー、来ましたで今回はですね超特大の巨大つくねを作っていただけるということですので、えー、早速ねお店の方に入っていきましょうはいということで、えー、ただいまね店内の方入ってまいりまして、えー、今回お世話になるテレサヤさんの店さんでございますお願いします,しします自己紹介の方お願いしますよろしいですかはい、はいえー、テレサヤの吉場と申しますよろしくお願いしますお願いしますということで、えっと、今日は、えー、巨大つくねを作っていただけるっていうお話なんですけどはいでかいんですか<笑>えっとでかいですちなみに先に量とか聞いちゃってもいいですかねそうですねだいたい1キロぐらいは1キロはい1キロの作れですから僕も作ったことないですねバカでかいですねバカでかいですケーキみたいです<笑>はいで、はい、今回あの焼き鳥も一緒に作っていただけるってことそうですね、通常の焼き鳥じゃないですそれも違うんです<笑><笑>ちょっとそれは楽しみにして僕も待ってやるす<笑>、はい、ここ今回はねあのそのつくねを食べてみたいってことで、はい、あの夢をかなえるプロジェクトさんにお声掛けしていただいて、うんえー、ちょっとこの巨大なつくねをね作っていただく運びになったのでえすいませんがよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、ということで、えー、早速ね、えー、今厨房の方に入ってきまして先ほどお話ししてたあの巨大つくねをこれから作っていただくんですけれども種でかくないですかでかいっす<笑>めちゃめちゃでかいですよねこれはすごいことね<笑>やったことありますよ<笑>早速あの作っていただけるってことなんでちょっとあの調理の方お願いします、はい、いきますいよっよいしょ<笑>で,っでっかいっすよでっこれ、見えますか<笑>この絵ちょっと見えますかね<笑>あのもう油の海油の海<笑>焼きじゃなくてもう揚げ焼きになってる状態ですね<笑>、はい、ちょっとあの出来上がり楽しみにしてますはいよろしくお願いします、はい、楽しみにお願いしますはいいやー緊張するんだなこれ<笑>せーのおいよしおお。はい。お待たせしました。はい。でっかい。かいっすよ。え。でかいっす、ね。<笑>でかいっす。じゃあ、すみません。はい。完成です。<笑>でも、今こう。ちょっとパッと見なんですけど、はい、このサイズなのに、はい、旗刺すときめちゃめちゃふわふわそうでしたね一応ふわふわな味付けというか仕上がりになっておりますね<笑>うまそうじゃあちょっと食べちゃってもよろしいでしょうかはい、はい、お願いしますいただきますということで、えー、ただいまね料理の方が到着しましたので早速食べ進めていこうと思いますいただきますあこれ<笑>どう食べていいんですかねちょっとでかすぎてわかんないですけどいやね、甘だれのいい匂いがめちゃめちゃするのよ<笑>うまそう、うん、そこの卵割っちゃいます、うん、いやこれはうまそうでかっ<笑>できないやこれ<笑>ちょっとナイフでバッコンうんでやばちょっとこれ見えますかねこれもうねやばいですよ<笑>厚みすごいです<笑>うまそうこれは<笑>ふわふわ<笑>あうまっな
ょっとホンカメラマンさんとか撮ってもらってるんですけどすいませんなんか絶対お腹空きますよねこれ<笑>でこれだって何倍飲めるって話ですもんね一<笑>品で<笑>このソースだけで飲めるちょっと舐めてハイボールで最高<笑>これ下に引いてある玉ねぎ生なんですねそうですこれ合いますね合いますはい、ということで、えー、こちらの巨大つくねですね、えー、完食いたしました。ごちそうさまでした。ラテン系の匂いじゃないですか<笑>すごいサイズですねえこれどれぐらいの量になるんですか三キロ以上ありますねえこっちの方がメインぐらいの量じゃないですか<笑><笑>こっちの方が量多いですよね三<笑>、はい、キロの焼き鳥いやちょっと僕動画とかでも昔あの一点五キロぐらいだったことがあるんですけど三、はい、キロ一本は初めてです<笑>ありがとうございますはい。じゃちょっとあのー、冷める前に早速いただきたいと思います、はい、ありがとうございますじゃあすいませんいただきますよしじゃあちょっとどっから手をつけていいか全くわからないんですけど<笑>とりあえず焼き鳥なんでこうこう一発いきたいですよねい,いけますい<笑>ってみてくださいこれだ重いんだってなこれ<笑>脂の乗りがすごいけど、焼き鳥ではいけないですね<笑>焼き鳥の方法ではいけないですねあ、やらっかでもど,どうやって食べたらいいですかね、これ<笑>ちょっと教えてもらっていいですか、これ<笑>食べ方がわからない<笑>これ、鶏肉見えるかこれ一枚肉でベアロンとすごい量でやますうちの特製の辛味噌と辛味噌はい今回ラスカルさん用に特別に、はい、激辛味噌でさらに辛い<笑><笑>なるほどなるほど最初普通の辛だれで<笑>普通の<笑>最初は普通の辛だれでいいよ<笑>ご飯欲しくなるこれ<笑>結構、まあ、濃いめですけど甘辛いソフトベースの、ねはい、これも通常の焼き鳥出てくるそうですねうんうまっ、うん、ピーマン丸々1個丸々<笑>一個食べて気づいたけど一個丸々だこれ<笑>これ,これ丸ごとなんですよこれピーマン<笑>やばくないですか<笑>うんまた出来
息がふっとい、まあ、待ってるうまいよいしょ<笑>また、串もね、各部位ごとに野菜全然違うんで、こう串としてちゃんと味の変化があるんで、食べても飽きないですね。そしたらちょっと続いて、調味料ですね、えー、激辛味噌でございます。これさっきいただいた辛味噌なんかよりも全然辛いらしいんで、ですね、ちょっとこれ使っていきます。はい。匂いがでも、甘いです。全然甘い,いや、うん、あなるほどねハバネオかなんかですかこれめっちゃでも匂いで一瞬で分かっちゃった<笑>全然どうやが違うわあいやでも、まあ、辛いですけどやっぱ肉の脂が強いんで全然うまみは強いですねただもう一撃で痛いです一撃で痛い<笑>一撃で痛い<笑><笑>一撃でちゃんと激辛でした<笑>でもなんかそれこそハバネロ使ってるんでこの酸味というかそれがなんかうまくこうラテンっぽくなっててよりこれに合ってるような感じもしますねありがとうございますい辛いだから<笑>喋ってるとあの唇がボワボワしてくるんですよね<笑>あの皆さん食べに来るときはこの激辛味噌調子に乗ったら絶対食べですこれマジで辛いあーあーただ汗出てきた<笑>ちょっとタオル失礼してもよろしいでしょうか熱い熱いってからか熱い<笑>うわでも重量的にはねあの先ほどのつくねと合わせてもそこまで普段食べている量と比べたら多くはないですけどお肉系って結構重いですねドンときますね<笑>でも今ちょうどこれで半分過ぎたあたりぐらいですかね量的にはもうだんだん食べ方のコツつかんできたんで僕はでやっと<笑>結構ね鶏自体も脂強いんで絶対わさび合うと思いますあわさびうんうまいけどうまいけど辛味噌はずね僕はあオリジナル辛味噌はずうんうまあうまちなみにあの掴むことを気にするんですけど、はい、も,もしあればなんですけどノンアルだったりしますかもしれない一本いただいていいでしょうかいいですよ、ね、<笑><笑>ちょっとそれなくして僕の夢は叶ってないと思って<笑>はい<笑><笑>はい、はい、ではグラスだけビールあ,ありがとうございます、はい<笑>あ夢叶えました。<笑>ちょっと画面の皆様すみません。あのお先に失礼します。お疲れ様です。ああ、今日の撮影終わりで大丈夫です僕は。<笑>もうそれぐらい最高でございます。<笑>
正直あの最初見た時にちょっときついなと思ったんですけどやっぱ食べてみるとやっぱ部位が全部美味しいのでなんかさらっといっちゃいましたね<笑>最後辛味噌でちょっといっぱいいただいたんですけど激辛味噌のあの出撃は1回だけということでおかおかおかおかおかおかおかおかおかおかおかおかおか小皿の脇に添えてなんかちょっとやってるぐらいじゃないと<笑>でやばいやつでしたね<笑>そしたらこちらが最後の一押しでございますはい、ということで、はい、えー、ハッピーバースデー,ー,デー、ハッピーバースデー、トゥーユー、ハッピーバースデー、ディアナスカンさん、ハッピーバースデー、トゥーユー、あ、おめでとうございます。ただこの改めてこの三十って数字見るとちょっときついですね<笑>。<笑>ありがとうございます。おめでとうございます。これはケーキなんですか？実はケーキなんですよ。<笑>カツ丼出てきやがったと思ったんですけど。<笑>実は中身はケーキになっております。えー、はい。よかったカツ丼じゃなくて<笑>。<笑>ありがとうございます。はい、クリスタありがとうございます。絶対活動だと思った。<笑><笑>はい、ということで、改めまして、ただいま巨大つくねと巨大焼き鳥。二種完食をいたしました。いやーね、もう最初見た時は、でかすぎて、食べきれるのかなとか。変な話、ちょっと本当に美味しいのかって心配になる部分はあったんですけれども。どちらのお肉も、もう肉汁じゅわ。って感じでしっかりとお肉も柔らかくてもうめちゃめちゃ絶品でございましたいやもうあの今回ね今回あの作っていただいたメニューに関してはあの特別メニューにはなるので普段販売はしてないんですけれどももちろんねあの一般サイズのメニューもありますんで是非ね皆さんも食べに来ていただきたいと思う一品でございましたいや今日は本当に改めてごちそうさまでしたありがとうございます,い,ますいや皆さんのおかげでですね、えー、僕の夢も叶いましたということでありがとうございました今後もねあのこの夢叶いましたプロジェクトさんの方で夢叶いましたプロジェクトさんの方で、まあ、僕以外のね夢もきっとたくさん叶っていくと思いますのでぜひね皆さん今後もチャンネルの方よろしくお願いいたしますということで以上ラスカルからでした寺瀬屋さんと皆さんのおかげで夢叶いましたありがとうございます